ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ സോണിയ അഭിലാഷ് ഭക്ഷണശാലയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടൊരു ഉള്ളൊരു കട്ട്ലെറ്റാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഒരു അര കിലോ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു അതിലേക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വലിയ സ്പൂണിനാണ് മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർക്കുന്നത് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ഫെനൽ സീഡ്സ് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിലെ ഈ മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തു ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ഈ മസാലകളെല്ലാം തേച്ച് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് വേ വെന്ത് കിട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ വേകുന്നതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ടെൻഡർ ചിക്കനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുക്കറിൽ വേവിക്കാതെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടായിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം കൈകൊണ്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു പാകത്തിന് വെന്ത് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇതിൽ പിടിച്ച് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കട്ട്ലേറ്റിന് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടൊന്നും ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിക്കൻ കുക്കായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചൂട് വെള്ളം വേണം ചേർക്കാൻ തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് പൊടിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ചോപ്പറിലോ മിക്സിയിലോ ജാറിലോ അങ്ങനെ ഒന്നും പൊടിച്ചെടുത്താൽ കട്ട്ലേറ്റ് അങ്ങനെ പൊടിച്ച് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനും ഇതിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റിന് തന്നെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു കടായി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ചേർക്കാനും കുറച്ച് ചെറിയ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ സവോള പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും സവോളയും കൂടെ ഒരല്പ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോളയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം സവോളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഞ
കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊ പൊടിച്ചത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ചേർക്കുന്ന എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മസാലകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഈ മസാലകളിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരണം നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി വരണം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കനെല്ലാം നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അത്യാവശ്യത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് പാത്രത്തിലൊന്നും പിടിക്കുന്ന അടിയിലൊന്നും പിടിക്കില്ല അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ചിക്കൻ നല്ല മുരിഞ്ഞു വരണം കുറച്ച് സമയം നിന്ന് അത് ഇളക്കി ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ വച്ചിട്ട് നിന്ന് പതിയെ ഇളക്കി നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചിക്കനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഇനി ടൊമാറ്റോ തക്കാളി ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ തക്കാളി നന്നായി പഴുത്തൊരു ചെറിയ തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് പകുതി തക്കാളി പതിയാകുവേ അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളി പെട്ടെന്നങ്ങ് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യം തന്നെ തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ തക്കാളി ചേർത്തത് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം അതേക്കാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ രണ്ടായിട്ട് നുറുക്കി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് വരഞ്ഞ് കുക്കറിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റീമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് തുറന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ തൊലിയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഇതും കൂടി ഇതിന് കത്തേക്കിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടറ്റ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പിടാതെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനകത്തും കൂടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോയും ഈ മസാലകളും കൂടെ നന്നായിട്ട് വരട്ടി തന്നെ എടുക്കണം നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരണം നല്ല തിക്കാണ് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല ഷേപ്പിലും നല്ല ടേസ്റ്റിലും ഉള്ള ഒരു കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നിന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വരട്ടി എടുക്കണം ഈ മസാല നന്നായിട്ട് വരട്ടി എടുക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് പതിയെ ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാനിതെല്ലാം കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചിൻചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു അതിൽ എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലും കൂടെ ഒന്ന് പുരട്ടി എടുക്കണം ഇത് കട്ട്ലേറ്റ് പുരട്ടി എടുക്കണം പുരട്ടി എടുത്തിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്കത് ഇട്ടെടുക്കാം ഫ്ലൈം തീ കുറച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് വേണം ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയിട്ട് എണ്ണ അങ്ങ് കറുത്ത് പോകും അതുകൊണ്ട് തീ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരല്പം ചൂട് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതിയപ്പോൾ എണ്ണ പിടിക്കില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം കുറച്ച്
നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പുറവും അപ്പുറവും തിരിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം ഇടയ്ക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കരിയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് അതിങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് നിണ്ണയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് കോരി മാറ്റണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കരിയുന്ന ഭാഗമല്ല ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് പറ്റി പിടിക്കും കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ നല്ലതല്ല കാർബൺ നല്ലതല്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ കട്ട്ലറ്റും പൊരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തേയിൽ കിടന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എടുക്കാറായപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലൈ മുന്നൽപ്പം കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ടങ്ങ് തീ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കട്ട്ലേറ്റും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റാണ് അണ്ട ഒന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഒന്നും കരിഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു